张伟丽遭遇日本黑心裁判，初次征战日本东京输掉比赛。这一次他不再留手了，重拳砸裂对方的眉骨，血流不止。没想到这家伙还死鸭子嘴硬。今は痛くないです。悔しいだけです。えっとカットしなければ勝つ自信はあります。藤野惠介，日本的传奇女将。是日本赛事放日本，蒋伟丽一听，立马霸气迎战藤野惠介。这不仅是证明自己实力的时候，也是张伟丽一雪前耻的好时机。就让我们长按点赞三秒，一起为张伟丽加油助威吧！藤野惠介不愧是日本传奇老将，尽管被张伟丽死死锁住颈部，但这家伙的力量奇大，竟然强行从地面上站了起来，成功挣脱了张伟丽的束缚。两人重回战力对峙。藤野惠宪十分的彪悍，他继续抡着拳头，不断的朝张伟丽的身上砸过去，几乎没有任何的防守动作。张伟丽暂时选择避其锋芒，不和藤野惠宪硬拼，毕竟拳坛上不仅仅只比拼力量，还有战术布置的对拼。张伟丽的肘击杀伤力极强，藤野惠宪在对拼当中挨了好几下，这让他的进攻节奏变缓了。或许是被张伟丽的肘击打怕了，藤野惠宪一个下前抱摔。成功将比赛拖入了地面当中，两人展开地面技的较量。地面较量当中，藤野惠宪被张伟丽。恢复战力。战力对拼中，张伟丽的肘击开始发威了，藤野惠宪被打得头脑发晕，站不住，额头上也肿出了一个大包。张伟丽趁此机会一个低扫，成功扫翻藤野惠宪后，立马压上去砸拳。但藤野惠宪的防守也很严密，不仅蹬开了张伟丽，还乘机强行起身。两人再次恢复战力对拼。在张伟丽猛烈的肘法下，藤野惠宪的额头很快就被割裂了一道口子，鲜血止不住的往下流。裁判见状，赶忙叫停比赛处理。
场间休息的时候，我们也可以看到藤野惠宪的额头上鲜血还在不停的冒出来。藤野惠宪本想投降认输，但是他的教练一直劝他继续打，毕竟收了六千万的出场费，要是就这样认输了，日本观众肯定不会买账的。藤野惠宪也就只能硬着头皮继续打。比赛来到第二回合，张伟丽上来就是猛烈的砸肘攻势，藤野惠宪彻底被打怕了，赶忙一个抱摔将比赛拖入地面。张伟丽则是依靠围绳强行起身，藤野惠宪害怕继续挨打，死死的搂住张伟丽不肯松手。我们可以看到，张伟丽的肩上满是鲜血，藤野惠宪实在太凄惨了。由于出血量巨大，裁判见状再次叫停比赛进行处理。タイムスタート。赤コーナー藤野由美選手のドクターチェックを行います。在张伟丽的攻击下，藤野惠宪的额头又一次被打开，鲜血止不住的往下流。裁判见状叫停了比赛，张伟丽以 TKO 的方式拿下了比赛的胜利。教训。